Die ersten zwei Jahre von unsere kleinen Brüder und Schwestern Peru wohnten die Kinder in Cajamarca, 15 Busstunden von der Hauptstadt entfernt. Mädchen und Jungen waren getrennt in zwei Häusern untergebracht. Die gesamte Familie sah sich nur sonntags zur Messe und zum anschließenden gemeinsamen Eisessen. Estamos aquí momentáneamente en Cajamarca. Nuestros pequeños hermanos ya tienen su terreno en, al sur de Lima, a una hora. La ciudad se llama Cañete, ya está comprado. Ojalá podamos encontrar el financiamiento para que se pueda empezar a construir esta ciudadela lo más pronto posible y los niños y niñas pues tengan su propio espacio en una sola área y, y pueda haber un mejor desarrollo integral. Seit 2007 wohnen sie in der Nähe ihres zukünftigen Zuhauses in Cañete, circa eineinhalb Stunden von Lima entfernt. Von hier kann der Neubau ihres eigenen Kinderdorfs besser betreut werden. Uno de los requisitos que nosotros tenemos es de que los tíos y tías que contratemos tienen que ser profesionales o semiprofesionales. La P con la es pa. La P con la es P. Todos los tíos son técnicos en enfermería y maestros. Nosotros acá estamos unidos en todo, ¿no? Lo que hace un niño siempre se le ve como un propio hijo. Seguimos la filosofía de Padre Guasón, inculcar muchos valores que hoy en día se están perdiendo, pero nosotros tratamos de sacarlos el respeto, la honradez, el trabajo. Darles un cariño, darles confianza, amor, así un poquito conocer que todas son hermanas, para que todas juntas se puedan ayudar mutuamente, si no va a haber diferencias. Bildung wird in allen Heimen großgeschrieben. Para nosotros una gran satisfacción en que el año pasado al menos nuestros niños ocuparon los primeros puestos a nivel de la escuela, ¿no? Ellos van a una escuela pública donde también hay otros niños que viven con sus padres y sus familiares y a pesar de eso nuestros niños ocuparon primeros lugares. Ayas ist eins dieser Kinder, die bei unsere kleinen Brüder und Schwestern ein Zuhause gefunden haben und zur Schule gehen dürfen. Das ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass er 2005 kein einziges Wort Spanisch sprach. Estamos bien desarrollados. Aprendemos muchas cosas de aquí que no hemos aprendido afuera de Walter und seine beiden Brüder haben auch eine Erfolgsgeschichte. Sie lebten zwei Jahre auf sich allein gestellt in diesem Steinbodenhaus ohne Strom und fließendes Wasser, bevor sie ins Kinderdorf kamen. Walter war erst zwölf, als der Vater sie verließ. Er arbeitete Tag und Nacht hart, um für sich und seine Geschwister etwas zu essen kaufen zu können. Para mí es una satisfacción grande el compartir con los niños. Hola, Pedro. Vivir de repente la, la experiencia antes de ingresar a la casa y luego verlos allí. Me siento muy orgullosa de trabajar acá y de que veo cada día cómo los niños cambian. NPH. Es muy bonito, es una casa donde compartimos tristeza, alegría y mucho amor. Le agradezco al Padre Guasón por haber hecho eso, este casa hogar, que tienen amor incondicional a nosotros. 
para que nosotros seamos algo en nuestra vida, que tengamos una carrera, porque en el Perú hay mucha pobreza, por eso me gustaría agradecer. Agradezco a mis tíos que me, que me cuidan, porque con, con ellos sigo viviendo, estoy, estoy alegre. Sobre todo lo que me motiva a seguir haciendo este trabajo es ver las sonrisas de esos niños, para que ellos vean y sepan que tienen talentos y habilidades que pueden desarrollarlos. Y qué mejor lugar desarrollarlos que aquí en NPH.